ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸಾನ ಫಾರ್ ಯು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಸೈನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಬೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ ಬೀಟ್ಸು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ ಬೀಟ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ಬೀಟ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ಬೀಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಕುಚ್ಚು ಡಿಸೈನನ್ನು ಇವಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಡಿಸೈನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಎಳೆ ದಾರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀಡಲ್ ಇದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀಡಲು ಈ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀಡಲ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಎಳೆ ದಾರವನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಪಸಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸ್ಯಾರಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಂಗೈನಷ್ಟು ದಾರವನ್ನು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚಷ್ಟು ದಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ನಾಟನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಿರು ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ತುಂಬ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನಿರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಬೆರಳು ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಟು ಹೋಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೀಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಬೀಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನೀಡಲ್ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಟನ್ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಟ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಬೀಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೀಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲ ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ಬೀಡನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬೀಡನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಬೀಡನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ದಾರದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೂಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರ ಇದಾಯಿತು ನಾನು ಇವಾಗ ಹಂಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮತ್ತೇನು ಬಿಚ್ಚೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಸರಿ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪೈಪ್ ಬೀಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಪೈಪ್ ಬೀಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಎರಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ರಿಂಗ್ ಬೀಡನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಬೀಡ್ಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಳೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಕೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೈಪನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಮಗ್ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಈ ಏನಿದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರಿಂಗನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡಬೇಡಿ ಫುಲ್ ಟೈಟಾಗಿ ನಾಟ್ ಹಾ
ಈ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೂ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲ್ಲು ಬಿಗೈ ನೀಡಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರಲ್ಲ ಬಿಗೈ ನೀಡಲ್ಗೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೀಗೇನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇದು ಸುಲಭ ಹೀಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ನೀಡಲ್ಸ್ಗಳ ಬೀಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀಡನ್ನು ನೀಡಲ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ನೀಡಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಯೆಲ್ಲೋನ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಯೆಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಆ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಾಕಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾವು ಕುಚ್ಚನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಕುಚ್ಚನ್ನು ಕಟ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನೀಡಲ್ಗೆ ನಾನು ಝರಿ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಝರಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇದು ಝರಿ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಕುಚ್ಚನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ರೌಂಡ್ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೂರು ರೌಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ನೀಡಲನ್ನು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ನೀಡಲನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಲಾಕ್ ಹಾಕೋ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆಯುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟಾಗೆ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಲಾಂಗಾಗಿ ಕೂಡ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೈನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ಫೈನಲಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಫೈನಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕೆಲವಷ್ಟೇ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕುಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಿರು ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕುಚ್ಚಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕಲರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕಲರನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏಯ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಂಗ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಡ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಡಿಸೈನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬೀಡನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೀಡನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೈಟ್ ಆಗೇ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ